அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ இந்த இயரோட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதோட லாஸ்ட் ஒரு லைவ் இந்த இயரோட கடைசி டேட் செக்ஷன் அப்படின்னே சொல்லலாம் இன்னொரு டேட்டை இந்த இயரோட டேட் கடை செக்ஷனில் நம்மளை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் தான் மூமெண்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பொறுத்த ஃபர்தராக பார்க்கலாம் இன்னையோட மார்க்கெட்டில் நம்ம பிவோஸ்க்கு என்னென்ன சந்தைகள் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி நாளையோட மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற சந்தேகத்தையும் இன்னையோட மார்க்கெட்டில் என்ன மாதிரி இருந்தது மார்க்கெட் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் நிஃப்டி சென்சஸ் நிஃப்டி பேங்க் மூணுமே வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் மகிழ்ச்சி அடையிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலாம் அதே நேரத்தில் எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் நேர்லேயே ஒரு கன்சிடரேஷன்லேயே பார்க்குறது ப்ராசஸில் இருக்கிறதுக்கும் என்ன ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக ஃபர்தராக பேசலாம் ஸோ நேரில் நிஃப்டி நிஃப்டியை பொறுத்தவரை பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தெட்டு புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட வந்துட்டு நிறைவடைஞ்சிருக்கு நேரில் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஃபால் செக்ஷன் தான் மார்னிங்ல இருந்து மார்னிங்ல இருந்து மார்க்கெட் ஒரு டவுன் செக்ஷன் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் பன்னெண்டாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரை வந்துட்டு மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆகி ரிட்டன் நூத்தி அறுபத்தெட்டு அப்படிங்கிற ஈவினிங் செக்ஷன் கீழே நேரில் மூணு மணிக்கு மேல ஒரு பையிங் ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆன ஒரு காரணம் மார்க்கெட்ல ஒரு டிராப் பேக் கிரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறதான் ஓகே ப்ரோ நேர்லி நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை பொறுத்தவரை பன்னெண்டாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தெட்டு சென்சஸை பொறுத்தவரை நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி எழுபத்தி நாலு நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தொன்னு புள்ளி நான் அறுபத்தஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நேரில் நேற்றோட அமெரிக்க மார்க்கெட் யூஎஸ் மார்க்கெட்டோட டவுன் செக்ஷன் என்னோட நம்மளோட பங்கு சந்தையில் எதிரொலிச்சது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய விஷயமே ஸோ நாளையும் இதோட தாக்கம் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் பட் ஆனால் ஆசியன் மார்க்கெட் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் பொறுத்தவரை ஆசியன் மார்க்கெட் இப்போ வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனில் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு நேர்லி எஜிஎஸ் நிஃப்டியும் நிக்கியும் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்டி செவன்டி பர்சன்டேஜ் மேலே அது நிக்கி வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மேலே டவுன் செக்ஷன் எஜிஎஸ் நிஃப்டியை பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பர்சன்டேஜ் மேலே டவுன் செக்ஷன் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை எஃப்டி எஸ்ஜி வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் சிஎஸ்சி பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு ஒரு டவுன் செக்ஷன் எல்லாம் மார்க்கெட் வந்து ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் யூஎஸ் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா நேற்று வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் முடிஞ்சது இன்னையோட மார்க்கெட் ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் இல்லாமல் பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் முடிகிற பட்சத்தில் தான் நாளையோட மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட்ரெண்டில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே நேரத்தில் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபதுக்கு மேல மூவ் ஆனால் மட்டும் தான் பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் இல்லைனா பொசிஷன் மேக் பண்ணக்கூட ஆஃப் ஆஃப் த செக்ஷன் வந்துட்டு என்னோட பேரிஷ் கண்ட்ரோல் வந்துட்டு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணி அப்ட்ரெண்ட் ஆனால் மட்டும் தான் பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு கேப் டவுன் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஒரு பேரிஷ் கண்டில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா மார்க்கெட் ஷேர்லேயே வந்துட்டு ஒரு பெரிய ட்ராப் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இப்போதைக்கு சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு பெரிய லெவல் வந்துட்டு ஃபாலோ ஆகிறதுக்கு இன்றைக்கி அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்குது நாளையோட ட்ரேட் செஷனை பொறுத்தவரை ஸோ நாளையோட ட்ரேட் செஷனில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகுமா அப் ட்ரெண்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்மளோட மார்க்கெட்டில் இப்போ சென்டிமெண்டல் வைஸ் எந்த இம்பாக்ட் நியூஸுமே இல்லை லாஸ்ட் இன்றைக்கு மூணு மணிக்கு வந்துட்டு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரோட அறிக்கையிலையும் வந்துட்டு உள்கட்டமைப்பை இது பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு நாலாயிரம் கோடி அளவுக்கு நூற்றி ரெண்டு கோடி நூற்றி ரெண்டு லட்சம் கோடி அளவுக்கு வந்துட்டு திட்டங்கள் வகுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்துட்டு அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்குரிய நிதிகளை வந்துட்டு எப்படி இது பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற எந்த தெளிவான அறிக்கையும் அவங்க கொடுக்கல அந்த ஒரு இம்பாக்ட் நியூஸஸ் தான் வேறு எந்த நியூஸஸுமே அந்த அறிக்கையில் இல்லாத ஒரு காரணம் ஸோ நியர்லி வந்துட்டு நாளையோட மார்க்கெட் ஒரு நெகட்டிவ் செக்ஷனில் இருக்கிறது தான் அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம யூஎஸ் மார்க்கெட்ஸ் ரெக்கவரி பொசிஷனை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதே நேரத்தில் ஃபார்ம் பண்ணுற பட்சத்தில் நம்மளோட இண்டியன் சென்டிமெண்டல் வைஸ் வந்து மார்க்கெட் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட் அண்ட் மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் ஓப்பன் ஆகணும் ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங்கில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனால் மட்டும் தான் இப்போ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது மார்க்கெட் அப்ட் அண்ட் பொசிஷன் போகிறதுக்கு இல்லைனா மார்க்கெட் கண்டினியூஸ்லி ஒரு ஃபால் டவுனில் வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது ஓகே நேரில் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை எந்த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூறு பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினேழுக்கு ம
ப்ரோ அந்த அறிக்கை இப்படி வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்கட்டமைப்பு வந்துட்டு இது பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட பொருளாதார சந்தையை வந்துட்டு மேம்படுத்தணும் அப்படின்னா உள்கட்டமைப்பு வந்துட்டு அதிகப்படுத்தணும் இருக்கிற சாலை வசதி எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அதிகம் மேம்படுத்தி பாலங்கள் இதெல்லாம் அதிகமாக கட்டணும் ஸோ பாக்குவரத்து இதெல்லாம் வந்துட்டு அதிக தூரம் வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துட்டு பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கட்டிடங்கள் இந்த சார்ந்த துறை அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டெக்னாலஜி வைஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு தான் அந்த பொருளா அந்த மேம்படுத்தலுக்குரிய ஒரு பார்ட்ஸில் உள்ள போகும் ஸோ ஆனால் வந்துட்டு எந்தெந்த செக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க எந்தெந்த சி திட்டங்களை வந்துட்டு அவங்க இது பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒன்றும் வெளி வரல ஸோ நேரில் நூற்றி ரெண்டு லட்சம் கோடி அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்க நாங்கள் இப்போ ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்கோம் அந்த செக்ஷனில் வந்துட்டு மா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதுக்குரிய இதை வந்துட்டு நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் அதுக்குரிய நிதியை வந்துட்டு எப்படி கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படிங்கிற தான் இப்போ பெரிய விஷயமே ஓகே இப்போ அதுதான் வந்துட்டு பெரிய விஷயமே அந்த நிதியை வந்துட்டு எப்படி கொண்டு வர போகிறாங்க இப்போ பான்ஸை செல் பண்ண போகிறாங்களா இல்லை வந்துட்டு அதோட நிதி இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அவங்க தெளிவான அறிக்கைப்படுத்துகிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் இப்போ மார்க்கெட்டில் இம்பேக்ட் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஆனால் அந்த செக்ஷன் சம்மந்தமாக எந்த அறிக்கையுமே இல்லை நூற்றி ரெண்டு லட்சம் ஒதுக்கி நூற்றி ரெண்டு லட்சம் கோடி அளவுக்கு ஒதுக்கி வந்துட்டு இப்போ ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஸோ இது பாசிட்டிவ் செக்ஷன் தான் பட் ஆனால் அமௌண்ட்ஸ் வந்து ஒதுக்கி அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுற பட்சத்தில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு பாசிட்டிவ் நமக்கு வந்து ரிப்போர்ட் கிடைக்கும் ரிசல்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகே எல்என்டி லார்ஜ் அண்ட் அண்ட் எல்என்டியை பொறுத்தவரை வந்துட்டு அவ்வளோ தூரம் பார்ட் ஆஃப் த செக்ஷனில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரோ ஆனால் ஃபுல் அறிக்கைகள் வந்துட்டு ஒன்றும் வெளியே வரல அவ்வளோதான் ஓகே அவங்க ஃப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் கொடுத்தது மட்டும்தான் இப்போ நியூஸாக வெளியே வந்திருக்கு அதே நேரத்தில் ஃப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸையும் நேரடியாக பார்த்தோம் ஸோ நேரிலே அந்த இதோட இம்பாக்ட் வந்துட்டு பெரிய அளவில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குமா அப்படின்னா இப்போ குளோபல் கியூப்ஸை பொறுத்து தான் இருக்குது நேற்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அமெ ஆஷியா அமெரிக்கன் மார்க்கெட் பெரிய ஃபால்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டன் ஒரு ஃபால்டவுன் ஆகாமல் ஐடி செக்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு ரெக்கரி போர்ஷன் ஃபார்ம் பண்ணிச்சு இருந்தாலும் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஃபால்டவுன் தான் ஐடி செக்டர்ஸ் மூலயமா இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் ஸோ ஐடி செக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை ஆட்டோ செக்டர்ஸ் ஃபால் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபால் இன்றைக்கி பேங்க் செக்டர்ஸ் அதை விட ரெண்டு மடங்கு வந்துட்டு இன்றைக்கி ஃபால் ஸோ நேர்லேயே வந்துட்டு மார்க்கெட் எதிர்பார்த்த அளவு கூட வந்துட்டு இன்றைக்கி ஃபால் டவுன் செக்ஷன் கொடுத்துருக்கு நாளையோட மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே சென்டிமெண்டல் வைஸ் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் தான் மூவ் ஆகும் ஓகே ப்ரோ டாட்டா மோட்டார்ஸ் ஸ்டெண்ட் எப்படி இருக்கும் ப்ரோ டாட்டா மோட்டார்ஸ் ஸ்டெண்டை பொறுத்தவரை மார்னிங் செஷன் மார்னிங் லைவ்லேயே வந்துட்டு சொல்லியிருந்தேன் ப்ரோ நேரில் நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா தொண்ணூறு பைசா நாலு லாஸ்ட்டு ட்ரேட் செஷன் எல்லாத்துலேயுமே சொல்லியிருந்தேன் நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா தொண்ணூறு பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா இமீடியட்டாக வந்துட்டு பயங்க ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னா நேரில் நூற்றி எழுவது நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா தொண்ணூறு எண்பது பைசா ஒரு மார்க்கெட் அப்டன் கொடுத்து ரிட்டர்ன் நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா அறுபத்தஞ்சி பைசா செஷன் வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நேரில் இந்த செக்ஷனில் இருந்து மூவ்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நாளையோட டேவிட் இந்த வரேன் நாளையோட செக்ஷனில் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய அப் இருக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஆனால் சைனாவோட ஃபா நாளைக்கு மீட்டிங்ஸ் வந்து இருக்குது சைனாவில் வந்துட்டு ஆட்டோ சிக்ஸ் ஆகிங் சம்மந்தமாக வந்துட்டு மீட்டிங்ஸ் இருக்குது அந்த இதில் ஃபால்டவுனிங் நியூஸ் எதுவும் வரல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு நாளையோட மார்க்கெட் நூற்றி தொண்ணூறுவாய்க்கு மேலே போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரோ ஆனால் எந்த செக்ஷனில் பை பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னையோட ஹை செக்ஷனில் தான் பை பண்ணணும் அதாவது இன்னைக்கு முப்பத்தொன்று முடிஞ்சிருக்குல்ல நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா எண்பது பைசா நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி எழுபத்தி ஏழு ரூபா எண்பது பைசாவுக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் தான் அப்புறம் பைங் ஆப்ஷன் எடுக்கணும் எல்லாம் வந்துட்டு பைங் ஆப்ஷன் எடுக்க வேணாம் ஸோ நாளைக்கு ஆட்டோ செக்டர் சம்மந்தமாக அதோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் செஞ்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இம்பாக்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் சேஃப்டியாகவே ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் நாளையை பொறுத்த வரையும் நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா தொண்ணூத்தஞ்சு பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்துட்டு பைங் ஆப்ஷன் எடுத்துறாதீங்க நாளை நாளைக்கு ஒரு நாள் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணலாம் ஆட்டோ செக்டர் இம்பே இம்பாக்ட் நியூஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டில் ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் இல்லாமல் பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் மூவ் ஆகும் ஓகே என்னையை பொறுத்தவரை பைங் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரை நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசாவுக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆகணும் ஒன் மினிட்
ஓகே நாற்பது ரூபா நாற்பது வயசு வர அப்ட்ரெண்ட் ஆகி ரிட்டன் முப்பத்தி ஏழு ரூபா தொண்ணூறு பைசாலே மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த அப்ட்ரெண்ட் வந்து ரிட்டன் மிட் ஆஃப் த செக்ஷனில் வந்துட்டு மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷனில் கூட பை பண்ணலாம் ஆனால் கண்டினியூஸ்லி ஒரு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸில் இருந்த ஒரு ஷேர் நியர்லி அப்ட்ரெண்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணது வந்துட்டு முப்பத்தி நாலு ரூபா ஐம்பது பைசாலே வந்துட்டு ட்ரிபிள் பாட்டம் செக்ஷன் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணோடனே மார்க்கெட்டோட அடுத்த அடுத்த லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா வர போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்தது பட் ஆனால் இன்றைக்கி நாற்பது ரூபா நாற்பது வயசாக வர வந்துட்டு அப்ட்ரெண்ட் கிடச்சிருந்துச்சு ஸோ அந்த வியூஸ் இதில் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துட்டு இன்றைக்கி பை பண்ணியிருக்கலாம் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நாற்பது ரூபா நாற்பது வயசாக மேலே மூவ் ஆனால் மட்டும் பை பண்ணுங்க ப்ரோ பொசிஷன் மேக்கிங்கை பொறுத்தவரை அந்த ஷேர்ஸ் இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் தான் இருக்குது பை பண்ணலாம் ஆனால் வந்துட்டு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பை பண்ணுங்கள் எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா பர்சன்டேஜ் இது பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியே பை பண்ணலாம் ஓகே முப்பத்தி அஞ்சு அறுபத்தி எட்டு வரை நேரில் வந்துட்டு ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் இருக்கும் முப்பத்தி ஏழு ரூபா தொண்ணூறு பைசாவில் இன்றைக்கி முடிஞ்சிருக்கு நாற்பது ரூபா நாற்பது பைசா வரை இன்றைக்கி அப்டன் ஆனது ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷனுக்கு மேலே மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிருந்தது மிட் ஆஃப் த செக்ஷனில் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் எப்பயுமே நிகழ்கிறதா ஸோ அந்த இதோட இம்பாக்ட் வந்துட்டு என்னோடய மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறதா ஓகே முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஓப்பன் ஆன ஸ்டாக் நாற்பது ரூபா வரை போய் முப்பத்தி எட்டு ரூபா முடிஞ்சிருக்கு மிட் ஆஃப் த செக்ஷனில் வந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நாளைய பொறுத்தவரை என்னோட அப்டனில் வந்துட்டு பை பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாடி பொசிஷன் மேக் பண்ணால் இப்போ இருந்தே பொசிஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ டேவிட் செலம் ஹாப்பி நியூ இயர் டு யூ ஆன் சிஸ்டர் ஆ தேங்க்யூ ப்ரோ சொல்லிடுறேன் கண்டிப்பாக ப்ரோ குருடாயில் எவ்வளோ போகும் ப்ரோ ப்ரோ குருடாயில் வந்துட்டு நீங்கள் பை பண்ணியிருக்கிற ரேஞ்சிங் நியராக வந்துட்டு ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் கிட்டக்கு வந்துட்டு இப்போ தான் வந்துட்டு வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் ஆகிருக்கு நேரில் ரிட்டன் அதோட செக்ஷன் வந்துட்டு வர்றதுக்குரிய வாய்ப்பு வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி தான் ப்ரோ நேரில் நைன் தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அமெரிக்கன் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ ஸோ அது வரை நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் நீங்கள் பொசிஷன் மாற்றி எடுத்ததுனால ஓகே டவுன் செக்ஷனை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் இண்டிகேஷன் வந்து கொடுத்துருச்சு ப்ரோ நேர்லேயே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் இண்டிகேஷன் எப்போ கொடுத்துச்சு அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழு பிரேக் அவுட் பண்ணும்போதே மார்க்கெட் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் இண்டிகேஷன் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நடந்திருக்கு என்னென்னா மார்க்கெட்டோட இன் ஆஃப் த செக்ஷன் பயங்கர மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் மார்க்கெட் வர கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வந்துட்டு ட்ரை பண்ணும் அந்த ட்ரைங் இதை வந்துட்டு அந்த பயங் ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகி ரிட்டன் மார்க்கெட் பதினா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒரு அப்டன் ஸோ ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணது எப்போனா மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணும்போதே வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஆனால் ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு இப்போ முடிவடைகிறது இன்னைய பொறுத்தவரை நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுல இருந்து நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபதுக்குள்ளே முடிகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ இல்லை நாள் இன்றைக்கி ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் ஃபுட் ஆயில் ப்ரைஸிங் போகிறதுக்குரிய வாய்ப்பு வந்து கம்மி ஏன்னா ஆசியன் மார்க்கெட் வந்து நேற்று பெரிய அடி வாங்கியிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆசியன் மார்க்கெட்டோட ரெக்கவரி போர்ஷன் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வந்துட்டு அவங்க ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அதிகம் வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே தான் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி அஞ்சு தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாருமே இன்வெஸ்டர்ஸ் தாங்க ஸோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு ரிட்டன் ரெக்கவரி போர்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு அமெரிக்கா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதோட நடவடிக்கைகள் வந்துட்டு எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் இன்னைக்கு ஸோ அந்த ரெக்கவரி போர்ஷன் ஃபார்ம் ஆகிற பட்சத்தில் மார்க்கெட் ஆயில் ப்ரைஸிங் வந்துட்டு அந்த எதிர்பார்ப்பில் தான் இப்போ டவுன் செக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படி ரெக்கவரி போர்ஷன்ஸ் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணல மார்க்கெட் ரிட்டன் டவுன் செக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு குட் ஆயில் ப்ரைஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே கெயில் ஓகே கெயில் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்தவரை நூற்றி இருபது ரூபா பத்து பைசா அப்படிங்கிற செக்ஷனோட க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ப்ரோ இந்த செக்ஷனில் நாளையோட மார்க்கெட் அப்படின்னு பை பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பது பைசாவில் இருந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசாவுக்கு மேலே
இந்த செக்ஷன்ல தான் ஷேர்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்கும் கெயில் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்தவரை குரோடாயில் ப்ரைஸிங் வேற இப்போ ரொம்ப டவுன் செக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதனோட மார்க்கெட் குரோடாயில் ப்ரைஸ் டவுன் செக்ஷனில் போச்சு அப்படின்னா என்ஐ சார்ந்த நிறுவனங்களோட இது வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டர்னில் போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ பேங்க் நிஃப்டி என்னாச்சு ப்ரோ ப்ரோ பேங்க் நிஃப்டி பியூசி பேங்க் சப்போர்ட்ஸும் இல்லை நிதித்துறையில் வந்து எந்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸும் இல்லை பியூசி பேங்க்ஸ் மீட்டிங்ஸ் வந்து சாட்டர்டே வந்துட்டு நடந்துச்சு ஆனால் வந்துட்டு அதில் இருக்கிற என்பிஐ கேசஸ் எல்லாத்தையும் விரைஞ்சு முடிச்சு கொடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதுக்கு மேலே என்பிஐ கொடுக்குறதா இருந்தால் சில கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கைட்லைன்ஸ் படி மட்டும்தான் கொடுக்கணும் கடன் கொடுக்குறதா இருந்தால் ஸோ அந்த ஒரு இன்ட்ர இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் வந்துட்டு கொடுத்ததோட முடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ பட் ஆனால் பேங்க் சைட்ஸில் வந்துட்டு என்ன மாதிரி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் பண்ணணும் இனிமேல் இந்த எப்படி பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற கலந்து ஆலோசிக்கிற இது வந்துட்டு செக்ஷன் இல்லாத ஒரு காரணம் மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு பேங்க் செக்ஷன் இன்றைக்கி அடி வாங்குச்சு அப்படிங்கிற தான் அசோக் லீலான் ப்ரூ ப்ரோ அசோக்லிலாண்டை பொறுத்தவரை இந்த பன்னெண்டாம் தேதியிலேருந்து கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் தான் ப்ரோ எழுபத்தி ஒம்பது ரூபாலேருந்து எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா இருபது பைசா அப்பர் கன்சிடரேஷன் தான் இல்லை பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னால எண்பத்தி மூணு ரூபா எண்பத்தி மூணு ரூபா ஓகே நேரில் மைனூட் கன்சிடரேஷன் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பது பைசா இல்லை அதே நேரத்தில் டார்கெட்டாக எண்பத்தி மூணு ரூபா முப்பது பைசா வரும் வச்சு மட்டும் தான் நாளோட மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் போர்ஷன் ஆகுது மறுபடியும் கன்சிடரேஷன் லெவலுக்கு கீழே வருது அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து எண்பது ரூபா எழுபது பைசாவில் இருந்து ட டவுன் ஆகும்போதே வந்து மார்க்கெட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் ப்ரோ ஆனால் மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் வராமல் மார்க்கெட் அப் அண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த செக்ஷனில் நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்பத்தி எண்பத்தஞ்சு ரூபா பத்து பைசாவுக்கு மேலே மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ப்ரோ அசக்லி லேண்டை பொறுத்தவரை எண்பத்தி ஆறு ரூபா எண்பது பைசா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தொண்ணூத்தோரு ரூபா வர மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஃபால் டவுனுக்கு அப்புறம் இப்போ மார்க்கெட் வந்து அப்டன் கொடுத்துருக்கு நேரில் இன்வெஸ்ட் கட்டன் ஷோல்டர் ஃபார்ம் ஆகி மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாண்டிங் அப்டன்ல தான் இருக்கு ஸோ இதோட கன்ஃபர்மேஷனே எண்பத்தஞ்சு ரூபா இருபது பைசாவில் தான் ப்ரோ நேரில் அந்த இதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து எண்பத்தாறு ரூபா எண்பது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணி மார்க்கெட் அப்டன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ரிட்டன் வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆகிக்கிட்டோம் ஜூலை மாதம் ப்ராசஸ் ஆகிக்கிட்டு இருந்தால் தொண்ணூறு ரூபா தொண்ணூத்தோரு ரூபாய் டச் பண்ணி மார்க்கெட் அப்டன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ப்ரோ ஆனால் நாளைக்கு வந்துட்டு ஆட்டோ செக்டர் சம்மந்தமாக அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறோம் ப்ரோ ஸோ நேரில் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு சேஃப்டியான ப்ராசஸ் மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணுங்க நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கேன் பண்ணலாம் ப்ரோ அசோக் லீலாண்டை பொறுத்தவரை டேவிட் பார்த்துதான் அவனை வேறு வழி இல்லை நேர்லேயும் வந்துட்டு நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிற செக்ஷனில் வந்து ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு நேர்லேயும் வந்துட்டு அந்த செக்ஷன் ஒரு நா நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி நாலு கிட்ட வந்தப்போ வந்துட்டு அவுட்டிங் போயிருக்கும் ஏன்னா மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் மார்க்கெட் வரும்னு எப்பயுமே எல்லா வீடியோஸ்லையுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாலும் நேர்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலில் வந்துட்டு ப்ராஃபிட் பார்த்துருக்கலாம் நேர்லேயே தொண்ணூறு எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி நாலு முந்நூற்றி தொள்ளாயிரம் ரூபா வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டோட வெளியே வந்துருக்கலாம் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போதைக்கு மார்க்கெட் வந்துட்டு நமக்கு அமெரிக்க மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறத பொறுத்து தான் இப்போ நம்மளோட மார்க்கெட்டே இருக்குது ஓகேங்களா ப்ரோ டேவிட் ப்ரோ ஓகே அதானிக்கிறது தான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே சன்ஃப்ளாக் பை பண்ணி குவார்ட்டர் த்ரீ சில் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம்னு பார்க்குறேன் ப்ரோ ப்ரோ சன்ஃப்ளாக் வந்துட்டு இப்போதைக்கு பை பண்ணலாம் ப்ரோ ஆனால் வந்துட்டு நீங்கள் டார்கெட்டை வந்துட்டு அந்த வர எப்பயுமே பண்ணாதீங்க நேரில் ஒரு குறிப்பிட்ட டார்கெட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ முப்பத்தி ஏழு ரூபா போகுது நாற்பத்தி அஞ்சு இப்போ அதர் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நேரில் என்னோட அனலைசிஸ் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சன்ஃப்ளாகை பொறுத்தவரை இது ஒரு இமிடியட் அப்டர் தான் ப்ரோ அதனால் பிரேக் அவுட் செக்ஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு முப்பத்தி எட்டு ரூபா இருபது பைசா பிரேக் அவுட் செக்ஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணி மார்க்கெட் வந்துட்டு நாற்பது ரூபா ஐம்பது பைசா பிரேக் அவுட் செக்ஷன் வந்துட்டு இது பண்ணலை ஸோ நாளையோட மார்க்கெட் வந்து நாற்பது ரூபா ஐம்பது பைசாவுக்கு மேலே மூவ் ஆனால் மட்டும் பொசிஷன் எடுத்து பொசிஷனை மேக் பண்ணுங்க ப்ரோ அதே நேரத்தில் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பது பைசா ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷன் கிடைக்கும்
ஸோ நேரில் வெயிட் பண்ணி அதானி கிரீன்ஸும் ரிட்டன் வந்துட்டு அந்த மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் மூமெண்ட்ஸ் மூலயமா வந்துட்டு மார்க்கெட் ப்ராசஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதானி கிரீன்ஸில் வந்துட்டு என்ட்ரு ஆகிக்கலாம் வேல்முருகன் காய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாப்பி நியூ இயர் முருகன் தனசேகரன் ஹாய் ப்ரோ ஹாப்பி நியூ இயர் ப்ரோ முருகன் வேல்முருகன் ஐடிஎஃப்சி பஸ் பேங்க் டுமாரோ எவ்வளவு ஹை போகும் ப்ரோ ப்ரோ வேல்முருகன் நாற்பத்தாறு ரூபாய் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணும் ஆனால் வந்துட்டு என்னென்னா அந்த ஐடிஎஃப்சி பஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை ஷேர்ஸ் வந்துட்டு எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லாமல் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ்லேயும் எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது மந்த்லேயும் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லாமல் மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ நியர்லி அந்த ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை நாற்பத்தாறுவா வரும்போதே அவுட்டிங் எடுத்துருங்க ப்ரோ நீங்கள் வந்துட்டு பைங்கை வந்துட்டு அது செல்லிங்கை வந்துட்டு நாற்பத்தாறுவாவில் வச்சுக்கிறது என்னை பொறுத்தவரை பெஸ்ட் எஸ் பேங்க் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இயர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா ப்ரோ அப்படின்னா எவ்வளோ ப்ரைஸ்க்கு வாங்கலாம் பரமசிவன் எவ்வளோ பை பண்ணலான் இருக்கீங்க பிரபாஸ் சிவன் சிவன் எவ்வளோ பை பண்ணலான் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் நேரில் எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு வந்து நியூ பைங் வேண்டாம் ஒன்று மார்க்கெட் நாற்பது ரூபாய்க்கு கீழே போனதுக்கப்புறம் நாற்பது ரூபாய்க்கு கீழே போய் முப்பத்தி முப்பத்தி எட்டு ரூபாயை டவுன் டச் பண்ணி ரிட்டன் அப் அண்ட் ஆகும்போது ஏன்னா சப்போர்ட்டில் ஒரு மந்த்லி ஷார்ட்டில் வந்துட்டு டபிள்யூ பாட்டம் கிரியேட் ஆகிறதே நாற்பத்தோரு ரூபா பத்து பைசா ஸோ ஆவரேஜிங் ப்ரைஸில் நாற்பத்தோரு ரூபா பத்து பைசாங்கிறது முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா ரூபா அப் டவுன் ஆகி ரிட்டன் மார்க்கெட் அப் அண்ட் ஆகணும் ஸோ அப்படி ஆகும்போது தான் நாற்பத்தொன்று நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தோரு ரூபா ஆவரேஜிங் ப்ரைஸாக வந்து டபுள் பாட்டம் வந்து கிரியேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்துட்டு அப் ட்ரெண்ட் இல்லை இரு அப் ட்ரெண்ட் வரும்போது நாற்பத்தி ஒரு ரூபா நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா வரும்போது தான் பை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த செக்ஷன் வந்தால் மட்டும் பை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா மார்க்கெட் எழுபத்தி எட்டு ரூபாவில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ண முடியும் இன் பிட்வீன் செக்ஷனில் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஆஸ்ட்ரேஷனில் இருக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வெயிட் பண்ணியே பை பண்ணுங்கள் அவசரப்பட வேணாம் சிவன் ஸ்பார்க் ஓகே இன்றைக்கி ஃபார்மா கண்டு இண்டஸ்ட்ரீஸில் சன்ஃபார்மா நல்லா தான் இருந்துச்சு ஓகே ஃபார்மா சன் ஸ்பார்க்கை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி நூற்றி ஐம்பத்தாறு புள்ளி இருபது நேற்றோட செக்ஷன் இன்றைக்கோட ஓப்பனிங் பார்த்தோம்னா நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பைசால் ஓப்பன் ஆகிருந்தது நேற்றோட க்ளோசிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா ஸோ நேரில் இன்னையோட செக்ஷன் இந்த செக்ஷன் பிரேக் அவுட் பண்ணவும் இல்லை அப் ட்ரெண்ட்லேயும் பிரேக் அவுட் பண்ணவும் இல்லை மார்க்கெட் இந்த ரெண்டுமே மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணாமல் ஒரு கன்சிடரேஷன் லெவலில் தான் மார்க்கெட் இன் பிட்வீன் கேப்லேயே பை அண்ட் செல்லிங் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு நடந்திருக்கு ப்ரோ நேரில் இன்னைக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா வெயிட் பண்ணியிருக்கலாம் நானூற்றி நூற்றி ஐம்பத்தாறு புள்ளி நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு கீழே போனால் பை பண்ண சொல்லியிருந்தேன் சார் ஷார்ட் போக சொல்லியிருப்பேன் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளி எண்பது இப்போ வந்துட்டு நூற்றி ஐம்பத்தாறு புள்ளி இருபதுல வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா எண்பது பைசா கீழே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே வந்துட்டு ஷார்ட் எடுக்கலாம் ப்ரோ நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா எண்பது பைசாவில் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா அறுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே ஷார்ட் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் இப்போதைக்கு யூஸ் மார்க்கெட்டோட டவுன் செக்ஷன் யூஸ் மார்க்கெட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ப்ரோ ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஸ்பார்க்கு சன்ஃபார்மா லூபின் சிப்லா இந்த ஷேர்ஸை வந்துட்டு டார்கெட் பண்ணலாம் ப்ரோ ஓகே பார்க்க பொறுத்தவரை என்னை பொறுத்தவரை நாளைக்கும் ஒரு டவுன் செக்ஷன் இல்லாமல் கன்சிடரேஷன் லெவல் தான் இப்பயும் கன்சிடரேஷன் லெவல் தான் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது ரூபா அறுபத்தொரு பைசால இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா நாற்பது பைசா இந்த செக்ஷனுக்குள்ளேயே வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து கன்சிடரேஷன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ நியர்லி இது ரெண்டையும் அப்பர் சைடில் பிரேக் அவுட் பண்ணும்போதும் சரி டவுன் சைடில் பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது சரி இமீடியட்டாக வந்துட்டு ஒரு ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணலாம் ஓகே ஹாய் கார்த்தி ஹாப்பி நியூ இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ கணேஷ் நாகராஜன் நேரில் இப்போ ஃபோன் பண்ணியிருந்தீங்க நான் கொஞ்சம் இதில் இருந்தேன் அதனால் வந்துட்டு அந்த கால்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியல நேர்லி இன்னையோட ப்ராஃபிட்டபிள் இல்லை ஸோ எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை இந்த ரெண்டு நாளுமே ஒரு கன்சிடரேஷன் லெவலே மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு நாற்பத்தி ஆறு ரூபா எண்பது பைசா நாற்பத்தாறு ரூபா தொண்ணூறு பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணும்போதே பெரிய ஃபால் ஆயிருக்கணும் பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆயிருந்தோம் அந்த நாற்பத்தாறு ரூபா எழுபது பைசா அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்டை நாற்பத்தாறு ரூபா முப்பது பைசா வர போய் ரிட்டன் மார்க
எல்லாத்தையுமே அவங்க மேட்ரிக்ஸ் வந்து அழைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு சிபிக்கும் என்எஸ்சிக்கும் வந்துட்டு பிஎஸ்சி என்எஸ்சி சிபி மூணுக்குமே வந்துட்டு லெட்டர் சப்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த இம்பேக்ட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாளைக்கு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்டில் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரோ ஸோ நெல்லி நாளைக்கு நமக்கு நல்ல ஒரு நியூ இயர் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் விஷனாக இருக்கணும் மணிகண்டன் ஹாய் ப்ரோ எஸ் பேங்க் குவார்டர் த்ரீ ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் ப்ரோ பாசிட்டிவ் நியூஸ் ப்ரோ எஸ் பேங்க் குவார்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட்டை பொறுத்தவரை ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் மூவ் ஆகணும் ப்ரோ இப்போ மைனஸ் அறநூறு கோடியில் வந்துட்டு ப்ராஃபிட் ரிசல்ட் வந்திருந்தது குவார்டர் டூ ரிப்போர்ட் வந்துட்டு மைனஸ் அறநூறு கோடியில் வந்திருந்தது முன்னோட வந்து இப்போ என்னென்னா என்பி வந்துட்டு கன்பே கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு அதுதான் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் நியூஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டாடா மோட்டார்ஸோட எம்ஓயு சைன் போட்டுருக்கிறது காஃபி டேவோட சைன் போட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சில டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தன பரிவர்த்தனைக்குரிய லிங்க் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு நியூவா எம்ஓயுவில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஏர்போர்ட்டிங் அத்தாரிட்டி ஏர் ஏர்போர்ட் சம்மந்தமாக அதில் வந்துட்டு எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நேர்லி வருமானம் தரக்கூடிய இதில் வந்துட்டு இப்போ சைன் பண்ணியிருக்க ஒரு காரணம் அதோட இம்பாக்ட் இந்த குவார்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட்டில் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் குவார்டர் ஃபோர் ரிப்போர்ட் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டில் வரதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரோ குவார்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட் வந்துட்டு என்னை பொறுத்தவரை மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே இல்லாமல் மைனஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இல்லாமல் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வந்தால் கூட அது வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் தான் ப்ரோ எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து அறநூறு கோடி நட்டத்தில் இருந்தது இப்போ ஐநூறு கோடி அப்படி வந்து அப்படி வந்தால் கூட எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் என்ன ஒரு டிராபேக்னா ரிலையன்ஸ் கேபிட்டலைசேஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதா ஸோ அதோட இது கண்டினியூஸ்லேயே டவுன் செக்ஷன் ரிட்டர்ன் ஈவெண்ட் மோட் மோடுக்கு மாறினது ஸோ அந்த அந்த ஒரு டிராபேக்ஸ் தான் மற்றபடி எந்த டிராபேக்குமே கிடையாது டிஹெச்சியில் வச்சுருந்தா கூட வந்து சப்சிடி வந்துட்டு கிடச்சிருக்கும் ஸோ அதே நேரத்தில் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா பத்து பர்சன்டேஜ் இதாக இருந்தால் கூட வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராஃபிட் வந்துட்டு எஸ் பேங்க் கெயின் பண்ணிருக்கும் ஸோ நேரில் வெயிட் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஆனால் வந்துட்டு அவங்க பொசிஷன் அவுட்டிங் எடுத்தது ஆனால் வந்துட்டு அந்த டிகேசி ஃபுல்லில் வந்துட்டு நம்ம சுச்சுவேஷன் நம்ம அனலைசிஸ் படியும் வந்துட்டு அவர் டவுன் அண்ட் அப் ஈவன் மூலம் இருக்குது ஸோ சேஃப்டி இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ரிலையன்ஸ் கேபிட்டலும் சேம் கண்டிஷன் தான் பட் ஆனால் இதில் எடுத்து அதில் போட்டிருக்கிறது தான் கொஞ்சம் ட்ராபேக்ஸாக இருக்குது ஸோ அதோட ரிப்போர்ட் அந்த இதோட ப்ராஃபிட் லாஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது நம்ம ரிப்போர்ட் வர்றதை பொறுத்து தான் இருக்கு பாசிட்டிவ் நியூஸ் வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ குவார்டர் த்ரீ அந்த அசஸ் குவாலிட்டி சம்மந்தமான அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களா அந்த விசாரணையோட அறிக்கை வந்துட்டு இருக்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வந்துட்டு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ப்ரோ மணிகண்ட ஓகே ப்ரோ ஸ்பைஸ் ஜெட் ரிவர்ஸ் ஆகுமா ப்ரோ ஷார்ட் டேம் ஃபா ப்ரோ த்ரீ மந்த் ப்ரோ ஸ்பைஸ் ஜெட்டை பொறுத்தவரை ஃபைவ் ஜெட்டை பொறுத்தவரை ரிவர்ஸ்மெண்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடல ப்ரோ நேர்லேயே வந்துட்டு கண்டினியூஷனாக டவுன் செக்ஷனில் இருந்தது இம்மிடியட்டாக வந்துட்டு நூற்றி பதிமூன்று ரூபா அப்படிங்கிற செக்ஷனில் வந்துட்டு மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ப்ராசஸ் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து குட் வேல்த் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் தான் ரிட்டன் இன்னும் ஒரு ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் வந்துட்டு மார்க்கெட் இதே கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸில் இருந்து அப் ட்ரெண்ட் ஆச்சுன்னா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை மார்க்கெட் வந்துட்டு சேம் ஒரு டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட் மிட் ஆஃப் த செஷன் வந்தது ரிட்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி பதிமூன்று ரூபா இன்றைக்கி வந்துட்டு மார்க்கெட் நல்ல ஒரு ஓப்பன் ரிட்டன் நூற்றி பதினேழு ரூபா ஒரு அப்ட்ரெண்ட் இன்னைக்கும் போயிருந்தது நாளோட செக்ஷனை பொறுத்த வரையும் சேம் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து நூற்றி பதினாலு ரூபா இருபது பைசாக்கு மேலே மூவ் ஆனால் மட்டும் பை பண்ணலாம் ப்ரோ அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டோட ஸ்ட்ராங்லி நீங்கள் பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் மார்க்கெட் ரிவர்ஷன் பொசிஷனை மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபா எழுபது பைசாக்கு மேலே மூவ் ஆகிற வர நம்ம வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ப்ரோ ஸ்பைஸ் ஜெட்டில் அப்போ தான் ரிவர்ஷன்ட் ஆகிறக்கூடிய கன்ஃபர்மேஷனே ஆகும் இல்லை இந்த செக்ஷனில் போயிட்டு மறுபடியும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபா நான் வெயிட் பண்ணி பை பண்ணணுமா அப்படின்னா இன் பிட்வீனில் வந்துட்டு மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா ரிட்டன் இந்த ரெண்டாயிரம் இந்த செக்ஷனில் கண்டினியூஸ்லி டவுன் செக்ஷனில் இருக்கிற ஷேர் ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு அப்ட்ரன் போர்ஷன்ஸில் நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபா இதில் தான் வந்துட்டு கன்ஃபார்
இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி வார்த்தையில வந்துட்டு அரசு துறை சார்ந்த வரி விகிதங்களை வந்துட்டு பத்தி பேசி அதோட நேகலேஷனை பத்தி பேசுறதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நேர்லி பூஸ் செக்டர் ஸ்டீல் செக்டர்ஸை பொறுத்தவரை சைனாவோட பேஸ் பண்ணி ட்ரேட்டில் இது பண்ணி தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அது ஸ்டீல் செக்டர்ஸை பொறுத்தவரை யூஎஸ்ஏ வந்துட்டு அவங்க தனி இம்ப்ளிமெண்ட்லேயே வந்துட்டு ஸ்டீல் செக்டரில் வந்துட்டு இம்பாக்ட் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்கு ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல்ஸை பொறுத்தவரை அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போதைக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை பட் ஆனால் குவார்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட்டை பொறுத்து தான் அடுத்து ஜேஎஸ்டபிள்யூட அப் டேன் போர்ஷன்ஸ் வந்து இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு டேவிட் செல்வம் ஓகே ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் ஒன்லி அவங்க வந்துட்டு ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நேர்லி அவங்க அந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் லைன்ஸில் வந்துட்டு அங்கே கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க கார்த்தி ஓகே ட்ரேடிங்கில் பொறுத்தவரை அந்த ஸ்டீல் சம்மந்தமாக எந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் சைனிங்குமே இப்போதைக்கு இல்லை ப்ரோ அவங்களோட மொதல் ஃபஸ்ட் டார்கெட் அத்தியாவசிய பொருட்கள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு விவசாயம் சார்ந்த பொருட்கள் மீதான விதிச்ச வதிகள் வரிகளை வந்துட்டு நிவர்த்தி பண்ணுறக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு பேஸ் வந்துட்டு பேச்சுவார்த்தை முடிஞ்சிருக்கு ரெண்டாவது பேச்சுவார்த்தை வந்துட்டு அரசாங்கத்துறை சார்ந்த வரி விகிதங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் டாப் இது கொடுத்துருக்காங்க மூணாவதுல வேணா அத்தியாவசிய பொருட்கள் அந்த இதுல வந்துட்டு ஸ்டீல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி சம்பந்தமா அவங்க எந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸுமே இந்த இது இந்த இந்த இது இந்த இது ஒன்றும் வெளிப்படையான அறிக்கை கொடுக்கல பொதுவாக தான் அவங்க வந்துட்டு டீல் சம்மிஷன் அந்த காரணத்துக்காண்டி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பிரபா சிவன் பிரின்ஸ் பைப்ஸ் இப்போ ஒன் ஸ்லாட் கிடைச்சி கிடைச்சது இப்போ டவுன் ஆகுது செல் பண்ணலாமா என்ன பண்ணலாம் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஆக்சுவலி பிரின்ஸ் பைப்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம சேனலில் வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் கேட்டப்பயும் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டப்பயும் வந்துட்டு பொசிஷன் மே ஐபிஓவே அப்ளை பண்ண வேணாம் தான் சொல்லியிருந்தேன் நேர்லி மார்க்கெட் வந்து டவுன் செக்ஷன் வர வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சிஎஸ்பியும் வந்துட்டு வேணாம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஐ பிரின்ஸ் பைப்ஸ் ரெண்டையுமே வந்துட்டு நான் வேணாம் தான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நேர்லி வந்துட்டு மார்க்கெட் இப்போ நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ரூபா செக்ஷனில் வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆகிக்கிட்டு இருந்தது நூற்றி ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தி மூணு என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா நான் ப்ரீவியஸ் ஒன் நூற்றி அறுபது கிட்ட வந்துட்டு மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் கொடுக்கும்போதே வந்துட்டு ஒன்று பொசிஷன் அவுட் போயிருக்கணும் இப்போ மார்க்கெட் பார்த்தோம்னா எழுபத்தஞ்சி ஷேர்ஸ் என்னமோ நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்டாக்கோட லாட் ப்ரைஸு லாட் சைஸு நேர்லி ஒரு பெரிய ஃபால் டவுன் ரிட்டன் நாளையோட மார்க்கெட் ஒரு ரெக்கவரி பொர்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த டவுன் செக்ஷன் வந்துட்டு கண்டினியூ ஆகுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் கிடைச்சது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் எதுல பிரபா சிவன் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது அனுப்பியிருக்கீங்களா எஸ் பேங்க் ஒன் இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் டெல்லி பிரபா சிவன் இல்ல தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு பிரின்ஸ் பைப்ஸோட ஒன் லா ஒன் ஸ்லாட்டோட இதாக ப்ரோ நேரில் அந்த இதை நாங்கள் கன்சிடரேஷன் பண்ணவே இல்லை ஃபண்டமெண்டல் வீக் அதுக்கப்புறம் அதோட ரிப்போர்ட்டிங் கிடைக்கிறதுக்குரிய தாமதங்களாக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் ரெக்கமெண்டே பண்ணலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பைப்ஸ் வந்து வேணாம் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வந்துட்டு ஹோல்டிங் ஷேர்ஸாக வர்ற ஒரு காரணத்தினால அப்ளை பண்ண வேணாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நேரில் ஒரு ஸ்லாட் வந்துட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸா ஜெட்டர் வைஸ் எப்படி ப்ரோ ஓகே ஓகே அப்படி இப்போதைக்கு வந்துட்டு வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இவ்வளோ ப்ராஃபிட் லாஸில் வந்துட்டு நம்ம வெளிவர்றது வந்துட்டு பெரிய நமக்கு வந்து ஒரு டிராபேக் தான் ஒன்றும் வெயிட் பண்ணி மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது பேட்டன் மா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்தே ஆகணும் இல்லை அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் இந்த நஷ்டத்தோட வெளியே வந்துடும் அப்படின்னா இப்பயே வந்துட்டு வெளியே வந்துடலாம் ப்ரோ டைம் டெக் டுமாரோ பை ப்ரைஸ் ப்ரோ இன்ட்ராடே டைம் டெக்கா ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ப்ரோ டைம் டேக்கு பொறுத்தவரை ஐம்பத்தாறுவா இருபது பைசாவில் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ப்ரோ நெல்லை அந்த லெவலில் வந்து கன்சிடரேஷன் ஓகே ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னோட செக்ஷன் ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா தொண்ணூறு பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே வந்து பைங் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் ப்ரோ ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா அறுபது பைசாக்கு மேலே மூவ் ஆனாலே பைங் ஆப்ஷன் வந்துட்டு எடுக்கலாம் ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் ஐம்பத்தி மூணு ரூபா எண்பது ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா அறுபது பைசாக்கு கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் போகலாம் ப்ரோ டைம் டெக் டைம் டாட்டா மோட்டார்ஸ் ஏறிட்டே இருக்குது ப்ரோ ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வாங்கலாமா த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஹோல்ட் பண்ணலாமா
டாடா மோட்டர்ஸை பொறுத்தவரை நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா தொண்ணூத்தஞ்சு பைசா வந்துட்டு இன்னைக்கு பிரேக் பண்ணும்போது பை பண்ண சொல்லியிருந்தோம் ஸோ நேர்லி அந்த செக்ஷன்லேயே மூணு ரூபா ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பொசிஷன் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா தொண்ணூத்தஞ்சு பைசா இப்பயும் பை பண்ணலாம் பிரிக்ஸிட் டீலாலும் இந்த வர வரப்போற நியூ இயர்க்கு அப்புறம் மார்க்கெட்டில் அதிகபட்ச ப்ராஃபிட்டை வந்துட்டு கெயின் பண்ண போகிறது வந்துட்டு டாடா மோட்டார்ஸ் தான் ஆனால் நாளையை பொறுத்தவரை சைனா இதில் சைனா இதில் சம்மந்தமாக ஆட்டோ செக்டர் சம்மந்தமாக அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸில் அந்த எவ்வளோ தரம் விற்பனை ஆயிருக்கு இந்த வருஷத்தோட இதில் இந்த என்டிங்கில் அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு தகவல் வந்துச்சு அப்படின்னா சின்ன அஃபெக்ட் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு டாடா மோட்டர்ஸ் இப்போதைக்கு வந்து பை பண்ணலாம் கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் வந்துட்டு பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா தொண்ணூத்தஞ்சு பைசா அது பிரேக் அவுட் பண்ண உடனேயே அந்த ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை பொசிஷன் மேக் பண்ணோம்னா நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் தான் ரிஃபர்ஷன் போஷனையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு நேர்லேயே வந்துட்டு ஒன் ஓவர் சார்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு டிசைனிங் ஆட் அதாவது இன்வெஸ்ட் கட்டான் ஷோல்டரை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு டே சார்ட்டை பொறுத்தவரை இன்வெஸ்ட் கட்டான் ஷோல்டரை பொறுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஹெட்டு வந்துட்டு கூர்மையான முறையில் இல்லாமல் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஒரு கப் அண்ட் ஹேண்டில் பேட்டனை வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு செக்ஷன்லையுமே மார்க்கெட் வந்து பாசிட்டிவ் இம்பாக்டை கொடுத்துருச்சு நேர்லேயே மார்க்கெட் வந்துட்டு நூற்றி தொ நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா எண்பது பைசாக்கு மேலே மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த நூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரூபா எண்பது பைசா அந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த டார்கெட் பார்த்தோம்னா இரநூத்தி நாற்பத்தோரு ரூபா வர போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் சரஸ்வதி பாலம் ஓகேங்களா நேர்லேயே பாசிட்டிவ் செக்ஷனில் நாளையோட மார்க்கெட் மூ ரெண்டு ரூபா மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ரூபாயை மட்டும் தான் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சு மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸ்டாப் லாஸாக வந்துட்டு மூணு ரூபாய் மூணு ரூபாயிலேருந்து ஆறு ரூபா வரை நீங்கள் ஸ்டாப்ல இப்போ புதுசாக வாங்கும்போது இன்னைக்கு இன்னைக்கே ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஸ்டாப் லாஸாக வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டபிள் இல்லாமல் வந்துட்டு ஸ்டாப் லாஸாக போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்லி அஞ்சு ரூபா வர மட்டும் தான் ஸ்டாப் லாஸை வச்சு அந்த ஷேர்ஸை வந்துட்டு கெயின் பண்ணணும் இன் பிட்வீன் ரிட்டன் என்ட்ரு ஆகும்போது அந்த அஞ்சு ரூபா கூட நம்ம கெயின் பண்ணிக்கலாம் ரிட்டன் வந்துட்டு அந்த இந்த மாதிரி பண்ணி அந்த மாதிரி வந்து பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா சார் சுதி பாலம் ப்ரோ இன்கேஸ் போர்ட் மீட்டிங் அனௌன்ஸ்டு எஸ் பேங்க் திரும்பி ஃபிஃப்டி டச் பண்ணால் ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ஷேர் செல் பண்ணி கேபிட்டல் வெளியே எடுக்கலாமா இல்லை வெயிட் பண்ணலாமா ப்ரோ ப்ரோ என்னான பரவாயில்ல நீங்கள் அந்த செக்ஷன் நான் சொன்ன செக்ஷனில் ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ஷேர்ஸாக வெளியே எடுத்தே ஆகணும் ஓகேங்களா விவே இப்போ அதனால தான் ஆவரேஜ் பண்ண முடியாமல் உட்காந்துருக்கோம் ஐ வாண்ட் டு டேக் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேபிட்டல் அவுட் பை மே மந்த் மேக்குள்ளே ஒரு தரவை ஃபிஃப்டி வந்தால் போதும் ப்ரோ என்னைய பொறுத்தவரை அதில் எனக்கு ஆஃப் ஆஃப் த செக்ஷன் அமௌண்ட்டாக நீங்கள் வெளியே எடுத்தே ஆகணும் ப்ரோ வேறு வழியே இல்லை அது ஐம்பது ரூபா கண்டிப்பாக டச் பண்ணும் இன்னும் ரெண்டு ட்ரேட் செக்ஷன் இல்லை மூணு ட்ரேட் செக்ஷன்லேயே வந்துட்டு அது டச் பண்ணுறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு நாற்பத்தாறு ரூபா ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் போனாலுமே மார்க்கெட் வந்துட்டு எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை ஒரே நாளில் பதினஞ்சு ரூபா அப்ட்ரெண்ட்லாம் ஆயிருக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா ஒரு அப்ட்ரெண்ட் ஆனதுலாம் எஸ் பேங்கில் நடந்துருக்கு ஸோ எஸ் பேங்க் வந்துட்டு டெய்லி அந்த ஐம்பது பீஸா செக்ஷன் இருபது பீஸா செக்ஷன் அந்த செக்ஷன்லாம் வந்துட்டு சும்மா இதாகிட்டு இருக்க மாதிரி இப்போ கன்சிடரேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு எஸ் பேங்கோட அந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் பெரிய ஃபால் அண்ட் அப் வந்துட்டு நடக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் பெரிய அந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷன் நடந்தும் பெரிய ஃபால் வந்துட்டு இமீடியட்டாகவே ஐம்பது பைசா ஒரு டவுன் நாற்பத்தாறு ரூபா தொண்ணூறு பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணோன்னே நாற்பத்தோரு ரூபா முப்பது பைசா ஒரு டவுன் செக்ஷன் போனது ஆனால் இமீடியட்டாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பயங்க ப்ரெஷர் பயங்க ப்ரெஷர் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த டிபெண்ட் சம் டிபெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் சம்மந்தமாக நேர்லி அந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ் ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங் சம்மந்தமாக என்எஸ்சியில் அவங்க சப்மிட் பண்ணோன்னே அதோட நியூஸ் லேட்டாக தான் கிடச்சி பட் ஆனால் அந்த இதோட இம்பாக்டாக மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு பார்க்க முடிஞ்சிச்சு இன்னைக்கு ஈவினிங் செஷனில் அது ஒரு காரணம் தான் எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை நீங்கள் வந்துட்டு அது மே மந்த் வரலாம் கிடையாது மே மந்த்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு அது ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆகும் ஆனால் நமக்கு வந்துட்டு கேபிட்டலைசேஷன் அமௌண்ட்டு ஆவரேஜ் பண்ணுறக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து கையில் கிடையாது மொத்தமாக இன்வெஸ்ட் பண்ண வந்துட்டு முதல் தப்பு அப்படிங்கிறத என்னோட கருத்து ப்ரோ என்னை பொறுத்தவரை டாட்டா மோட்டார்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரெண்டில் இருக்க தான் ப்ரோ வாய்ப்பு இருக்கு நாளைக்கு வந்துட்டு அந்த ஆட்டோ செக்டர் நியூஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா தான் ஒரு ட்ராப்பில் இருக்கும் இல்லைனா வந்துட்டு
ஃபிஃப்டீன் வரவே வந்துட்டு அந்த ஹோல்டிங் இது வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெல் வந்துட்டு ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்டில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஆனால் ரொம்ப அப் ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக கம்மி ஸோ டார்கெட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஃபிக்ஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் ஜெட் ஏர்வைஸை பொறுத்தவரை என்னோட அபிப்பிராயம் ஓகே கார்த்தி கார்த்தி அந்த அலைஸ் ப்ளூ இதை பற்றி உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அந்த ஓ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆன்லைன் இதில் வந்துட்டு அந்த ஓடிபி எல்லாமே வந்துட்டு நார்மல் நார்மலைசேஷன் தான் ஸோ வந்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்லி வந்துட்டு இது பண்ணிக்கலாம் உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பை பண்ணலாமா ப்ரோ உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் இப்போதே வர வந்துட்டு அனலைசிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் சரஸ்வதி பாலம் நேரில் வந்து வெயிட் பண்ணுங்க ஜனவரி இந்த மூணாம் தேதி வர கண்டினியூஸ்லி வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு கன்சன்ஷன் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எங்களோட இந்த ஐபி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஒரு அனலைசிங் ப்ராசஸ்ல எல்லாமே நல்ல முறையில் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ நேரில் ஜனவரி தேர்டுக்கு அப்புறம் இந்த ஒன் வீக் மட்டும் எங்களுக்கு டைம் தேவைப்படுது உஜ்ஜீவன் ஃபினான்ஸில் ஸோ நேரில் இந்த ஒன் மந்தோட ஐபி ரிலீஸ் ஆகி மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ தூரம் அது ப்ராசஸ் ஆகிருக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தூரம் மார்க்கெட் டெக்ஸ் வருது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட அப்டேஷன் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தூரம் ஆவரேஜ் ஆகுது ஒரு நாளைக்கு கம்மியாக எவ்வளோ ஆகுது அப்பிங் எவ்வளோ ஆகுது அந்த இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட கன்சுலேஷன் கன்க்ளூஷன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவை போடுவேன் இல்லை வந்து லைவ்ல நீங்கள் மறுபடியும் வந்து கேட்டாலும் அந்த இதில் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுவரை வந்துட்டு பைங் நியூ பைங் வந்துட்டு உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் ஃபினான்ஸில் வந்துட்டு வேண்டாம் ஆனால் வந்துட்டு உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு அசோஸ் குவாலிட்டி கம்மியான இருக்கிற ஒரு ஷேர் வந்துட்டு இப்போ வர எந்த எந்த பேங்க்லையுமே கிடையாது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் தான் நடப்பானில் மொத்தமாகவே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட்டை தான் பர்சன்டேஜ் தான் வந்துட்டு என்பியோட ரேஷியோவாகவே இருக்குது ஸோ நேரில் அசோஸ் குவாலிட்டியும் நல்ல அசோஸ் குவாலிட்டி என்பியோட ரேஷியும் கம்மியான ரேஷியோ அசோஸ் குவாலிட்டி செம்ம அசோஸ் குவாலிட்டியில் உஜ்ஜீவனோட ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் இருக்குது காஸ்ட் வைஸும் சரி டெபாசிட் வைஸ் டெபாசிட் காசா வைஸும் சரி டெபாசிட் வைஸும் சரி லோனிங் க்ரோத்தும் சரி அதே நேரத்தில் கஸ்டமர் இன்க்ரீஸ்மெண்ட்லையும் சரி உஜ்ஜீவன் ஃபினான்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பட் ஆனால் என்னென்னா ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஹோல்டிங் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இப்போ செல்லிங் ப்ரெஷரில் வந்திருக்கு எண்பத்தி அஞ்சில் இருந்தது இப்போ எண்பத்தி மூணு பிள்ளை ஐம்பது அஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ எண்பத்தி ஒன்றுக்கு வந்திருக்கு ஸோ நேரில் ப்ரொமோட்டர் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்துட்டு நியூ பைங் எடுக்கலாம் அப்படி எடுக்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட்டில் ஆஸ்ட்ரேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த செக்ஷனில் எஸ் பேங்க் எஸ் பேங்க் ஈக்குவலைசேஷனில் வர்றதுக்கும் உஜ்ஜீவன் ஃபினான்ஸ் வந்துட்டு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஜனவரி மூணு வரை மட்டும் எங்களுக்கு டைம் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ஜனவரி நெக்ஸ்ட் வீக் மண்டேல வந்துட்டு அந்த வீடியோ சாட்டர்டே ஆ சண்டேல வந்துட்டு உஜ்ஜீவன் சம சம்மந்தமான இவரை அனலைஸ் பண்ண ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வீடியோவாக நம்ம சேனலில் இருக்கும் ஸோ வெயிட் பண்ணி உஜ்ஜீவன் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் வந்து பை பண்ணிக்கலாம் பிரபாஸ் வின் எஸ் பேங்க் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வாங்கலாமா ப்ரோ ஒன் இயருக்கு இன்வெஸ்டிங் ப்ரோ சிவன் ப்ரோ நேரில் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்க இந்த ஷேர்ஸை நேரில் வந்துட்டு ஃபுல் ப்ராஃபிட்டபிள் அமௌண்ட்டாக போட போகிறீங்களா இல்லை வந்துட்டு டூ ஆஃப் ஃபிஃப்ட் போட போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி விட்டுருங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸையுமே வந்துட்டு நாற்பது ரூபாய்க்கு கீழே வந்தால் மட்டும் பை பண்ணுங்கள் இப்போதைக்கு பை பண்ண வேணாம் வீக்லி சார்ட்டை பொறுத்தவரை தான் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்டு ஷார்ட் டேமில் தான் கிடைக்கும் அப்படி இல்லை லாங் டேம் போடணும் அப்படின்னா நாற்பத்தோரு ரூபா பத்து பைசா கிட்ட வந்துட்டு மார்க்கெட் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ நேரில் ஆவரேஜிங் ப்ரைஸ் சொல்கிறேன் ஏற்கனவே சொல்லி இந்த முப்பத்தஞ்சு போய் மறுபடியும் நாற்பது ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் வந்தால் தான் ஆவரேஜிங் ப்ரைஸ் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் ஆகும் ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் வந்துட்டு கன்ஃபர்மேஷன் ஆகும் ஓகே கார்த்தி ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஃபர்தராக வரேன் பாருங்கள் ஒன் இயருக்கு வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பொறுத்தவரை நாற்பத்தோரு ரூபாய்க்கு கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ப்ரோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஷார்ட் டேம்க்கு வந்துட்டு வேணால் ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசாவில் பை பண்ணி அறுபத்தஞ்சு ரூபா அறுபத்தி மூணு ரூபாவில் வந்து அறுபத்தஞ்சு ரூபா டார்கெட்டை வச்சு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஐம்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசாவை ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாக வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா ஐம்பத் அப்புறம் அறுபத்தி ரெண்டு அப்புறம் அறுபத்தி அஞ்சு இந்த செக்ஷன் வந்து ஷார்ட் டேம்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் லாங் டேம் போட போகிறீங்க ஒன் இயருக்கு போட போகிறீங்க அப்படின்னா இணைய பொறுத்தவரை நாற்பத்தோரு ரூபா இல்லை நாற்பது ரூபாய்க்கு கிட்ட மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் தான் நீங்கள் வந்துட்டு நியூ பைய
இன்போசிஸ பொறுத்த வரையும் சேம் கண்டிஷன் ப்ரோ எந்த ஒரு மாற்றமுமே கிடையாது ஐடி செக்டர்ஸை பொறுத்த வரை இப்போ யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளோட இந்தியன் ஐடி செக்டர்ஸோட ஷேர்ஸும் இருக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரோ அதனால தான் ஸோ நேர்லேயே ஐடி செக்டர்ஸோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு நான் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற வீடியோவில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த செக்ஷனில் பாசிட்டிவாக இருக்கு அது வந்துட்டு நம்ம இண்டியன் இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்துட்டு ஐடி செக்டர் பாசிட்டிவாக இருக்குன்னு சொன்னால் மட்டும் பொசிஷன் எடுங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ண வேணாம் ஐடி செக்டர்ஸை பொறுத்த வர ஐ வில் டேக் ஹாஃப் ஆஃப் த அமௌண்ட் ஓகே ப்ரோ கொஞ்சம் பார்த்து ப்ராசஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ வேக் கார்த்தி திங்கள்கிழமை என்று இதற்கான இறுதி ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது என்ற சீனாவின் வர்த்தக ஆலோசகர் பீட்டோர் நபரோ கூறியுள்ளார் ஓகே ப்ரோ ஆக்சுவலி என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீக்ஸில் வந்துட்டு முடிஞ்சிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ஸில் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதோட இது வந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்துட்டு அப்படி சைன் பண்ணாங்க ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி சம்மந்தமாக சைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலும் இறக்குமதி எப்பயுமே வந்துட்டு அமெரிக்கா இதை பொறுத்த வரை இறக்குமதியோட வரியை வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு குறைச்சிக்க மாட்டாங்க நேர்லி வந்துட்டு அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணா கொடுப்பாங்க இல்லையா அதில் வந்துட்டு குறைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நேர்லி அதோட தாக்கம் வந்துட்டு ஃபர்தர் கன்சர்வேஷனில் ஃபர்தர் பேச்சுவார்த்தைகளில் இதோட தாக்குதல் இருக்கும் ஸோ அந்த இதை வந்துட்டு பேஸ் பண்ணி தான் அது மூவ்மெண்ட் இருக்கும் என்னைய பொறுத்தவரை திங்கக்கிழமை அவங்க அப்படி அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணாலுமே ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு பெரிய அளவில் வந்துட்டு அப்டேட் ஆக வாய்ப்பு கிடையாது அப்படிங்கிறதான் ஏன்னா சைனாவை பொறுத்தவரை என்ன ஒன்றுனா மேனுஃபேக்சரிங் எப்பயுமே சைனாவில் தான் வச்சுப்பாங்க அந்த இன்னொரு நாட்டில் போயிட்டு வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் எப்பயுமே பண்ண மாட்டாங்க சைனாவை பொறுத்தவரை அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை எந்த நாட்டுக்குள்ளேயும் போய் வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் சைனாவை பொறுத்தவரை அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங்கை அந்த நாட்டுக்குள்ள பண்ணி தான் ப்ராடக்டாக தான் வெளியே அனுப்புவாங்களோ ஒழிய இன்னொரு பொருளை உள்ள எடுத்து வந்துட்டு இது பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதான் ஸோ நெல்லி அதுக்காக வந்துட்டு இது பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ரெண்டு பேருமே எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு அந்த அந்த ரிப்போர்ட்டிங் அந்த எந்தெந்த செக்டர் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எந்தெந்த செக்டர் சைன் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த ரிப்போர்ட்டிங் வர்ற பட்சத்தில் தான் நம்ம வந்துட்டு உறுதியான முடிவை எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதான் இன்ஃபோசிஸ் டெக்னாலஜி பொறுத்தவரை என்னோட கணிப்பு வந்துட்டு சேம் தான் ப்ரூ யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஐடி ஸ்கிட்டர்ஸ் நேரத்து பெரிய அடி வாங்குச்சு ஸோ அந்த அடியில் இருந்து மறுபடியும் மீண்டு வரணும் அப்படி வந்தால் மட்டும் தான் நம்மளோட மார்க்கெட் அதோட இயல்பான நிலையில் வந்துட்டு மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குமே ஒழிய இன்றைக்கும் டவுன் ஸ்டேஷனில் இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கு விப்ரோ ஐ விப்ரோ இன்ஃபோசிஸும் இல்லை எல்லா ஷேர்ஸுமே வந்துட்டு ஒரு டவுன் ஸ்டேஷன் போர்ஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ ஐடி செக்டர்ஸ் மட்டும் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு யூஎஸ் மார்க்கெட் ஓப்பனிங்க்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு அனுமானமே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதா இப்போ இருக்கிற ஒரு நிலைமை ஓகே ப்ரோ இப்போ ஐபி வன்சா இரநூத்தி பதினான்குக்கு பை பண்ணலாமா ப்ரோ இரநூத்தி பத்தொம்போதுக்கு மேலே பை பண்ணுங்க ப்ரோ விவேக் இரநூத்தி பத்தொம்போதுக்கு மேலே பை பண்ணுங்க அதே நேரத்தில் ஸ்டாப் லாஸாக இரநூத்தி நாலுலேருந்து இரநூத்தி மூணு ஸ்டாப் லாஸாக வச்சு மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணுங்க டார்கெட்டாக இரநூத்தி ஐம்பது வச்சுக்கோங்க இரநூத்தி ஐம்பது ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்டாப் லாஸ்ங்கிற டார்கெட் ஓகே விவேக் இண்டியன் இரநூத்தி பத்தொம்போது எண்பது இந்த செக்ஷனை மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணாலே இரநூத்தி பத்தொம்போது எண்பதுல இருந்து பத்தொம்பது இருபதுலேருந்து பத்தொம்போது இரநூத்தி இருபது இருபதை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணாலே மார்க்கெட்டோட அடுத்த லெவல் டார்கெட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரநூத்தி ஐம்பது ஸோ நியர்லி அவங்களுக்காக எண்பது ரூபாலேருந்து அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் இரநூத்தி பத்தொம்பது ரூபா எண்பது பைசாக்கு மேலே இரநூத்தி பத்து இருபது ரூபா இருபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் பை பண்ணிக்கோங்க அதே நேரத்தில் ஸ்டாப் லாஸாக இரநூத்தி நாலு ரூபா டவுன் சைட் ரிஸ்கிங் வந்துட்டு அதே இருபது ரூபா கம்மியாக ஆனால் வந்துட்டு டார்கெட்டாக வந்துட்டு ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பது ரூபா அதே இமீடியட்டாக வந்துட்டு அந்த செக்ஷன் ஐம்பது ரூபா போகும்போது ஐம்பது ரூபாய் ரீச் பண்ணி அப்டண்டாக போயிடுச்சு அப்படின்னா டார்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டண்டில் இர முந்நூறு ரூபா வர போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இது வந்துட்டு இந்த குவார்ட்டர் திரு ரிப்போர்ட் ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா இம்பேக்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு சேஃப்டியாகவே ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் இமீடியட் டவுன் ட்ரெண்ட் இல்லை ரொம்ப வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டபிள் லாஸில் இதாக போகுது அப்படின்னா இமீடியட்டாக வந்து பொஷனாக அவுட் எடுத்துடணும் ஓகேங்களா ப்ரோ ஃபுல்லாக இன்வெஸ்டிங் ப்ரோ நியர்லி என்னைய பொறுத்தவரை நீங்கள் நாற்பது ரூபாவில் வந்துட்டு தௌசண்ட் ஷேர்ஸை பை பண்ணுங்க ப்ரோ நாற்பது ரூபாய்க்கு அப்புறம் மார்க்கெட் அப்ட்
ப்ராஃபிட் லாஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக ரிட்டர்ன் வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த செக்ஷனில் வந்து ப்ராஃபிட் இதுக்கு வந்துட்டு முன்னாடி போய்க்கலாம் அப்படிங்கிறேன் ஓகே அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ கோகுலகிருஷ்ணன் ஹாய் ப்ரோ டுமாரோ ட்ரேடிங் இருக்கா ப்ரோ டுமாரோ ட்ரேடிங் இருக்குது ப்ரோ நேர்லேயும் வந்துட்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டும் சரி ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழும் சரி ஒன்றாம் தேதி வந்துட்டு ட்ரேடிங் நடந்திருக்கு ஸோ அதே நேரத்தில் என்எஸ்சியோட வெப்சைட்லேயும் எந்த லீவும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணலை என்எஸ்சியை பொறுத்தவரை நெக்ஸ்ட் ட்ரேடிங் டேட் போட்டே வந்துட்டு ஜனவரி ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படிங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துருந்துச்சு ஸோ நாளைக்கு வந்துட்டு லீவ் கிடையாது நைட்டு வந்துட்டு எவ்வளோ என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணாலும் காலையில் மார்னிங் செஷனில் வந்துட்டு மார்க்கெட்டுக்கு உள்ள என்ட்ரு ஆகிடுங்க ப்ரோ டேவிட் மார்க்கெட்டை உங்களோட குருடாயில் வந்துட்டு ரொம்ப இதில் போய்கிட்டு இருக்கு மோஸ்ட்லி வந்துட்டு அமெரிக்கன் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனால் தான் இப்போ ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நான் சொல்லியிருந்த அந்த மிட் ஆஃப் த செக்ஷன்லேயாவது எனக்கு வெளியே வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறதா ஓகே டுமாரோ ட்ரேடிங் இருக்கா டுமாரோ கண்டிப்பாக ட்ரேடிங் இருக்குது ப்ரோ எல்லாருமே நியூ இயர் வந்துட்டு செழிப்பாக கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறதுனால நியூ இயரில் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் செஷனில் இருக்கும் மட்டும் நினச்சிடாதீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மட்டும் தான் பாசிட்டிவில் மார்க்கெட் மூவ் ஆகிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பெரிய ட்ராப்பும் நடந்திருக்கு ஸோ நேர்லேயே வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் பொறுத்து எப்பயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நியூ இயரில் வந்துட்டு எல்லோரும் பை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சென்டிமெண்ட்லாம் வந்துட்டு கொஷன் மேக் பண்ணிடாதீங்க அப்படிங்கிறது தான் நியூ இயரில் போன வருஷம் மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் அதுக்கு முதன வருஷம் வந்துட்டு பெரிய ஃபால் டவுன் அதுக்கு முதன வருஷம் ஃபால் டவுன் ஸோ நேர்லேயும் நியூ இயரை பொறுத்த வரை நமக்கு ஃபால் டவுனில் தான் இருந்திருக்கு அந்த ஒரு காரணம் தான் ஓகேங்களா ப்ரோ நேர்லேயே அமெரிக்கன் மார்க்கெட் இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மி தான் பட் ஆனால் வந்துட்டு இன்றைக்கி லீவ் செக்ஷன் எந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸுமே இல்லை ஸோ அப்படி மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனால் தான் நாளைக்கு நம்மளோட மார்க்கெட்டே இருக்குது இப்படி இல்லை அப்படின்னா சென்டிமெண்டலாக மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனில் போகிறதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே நாஸ்டாக்கை பொறுத்தவரை ஒரு பெரிய ஃபால் டவுன் தான் ஆனால் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒன் மந்த்தில் மட்டும் எட்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஒம்பதாயிரம் வரை வந்துட்டு நெல்லி நானூறு புள்ளிகள் வரை வந்துட்டு நாஸ்டாக்கில் வந்துட்டு அப்ட்ரெண்ட் ஆகிருக்கு ஷேர்ஸ் ஒம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி இது வரை ஸோ நாஸ்டாக் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ட்ரேட் செஷனுக்கு அறுபது ரூபா ஓகே ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு ஓகே டிசம்பர் முப்பதுக்கு வந்துட்டு அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் அறுபது புள்ளி அறுபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வரை டவுன் செக்ஷன் ஆகி தான் ப்ராசஸ் ஆகி முடிஞ்சிருக்கு இப்போ வர ஓப்பனிங் ஆகலை நேரில் இந்த செக்ஷன் ஓப்பனிங் இருக்கிற பட்சத்தில் தான் நம்மளோட மார்க்கெட்டே ஒரு பாசிட்டிவிஷனாக இல்லை எந்துட்டு இதில் இருக்கா வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு இம்பேக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதா நம்ம மார்க்கெட் நாளைக்கு இருக்குது ப்ரோ ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது நமக்கெல்லாம் சம்பாதிச்சு கொடுக்குறக்காண்டி கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து நாளைக்கு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க நம்ம சேஃப்டியாக ப்ராசஸ் பண்ணி சம்பாதிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இன்றைக்கி நைட் எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணாலும் நாளையோட மார்க்கெட்டை நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டாக கெயின் பண்ணலாம் டுமாரோ ட்ரேடிங் இருக்கா ஓகே விவேக் இண்டியன் ஓகே ப்ரோ விவேக் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் விவேக் அந்த இந்தியா பில்ஸில் இரநூத்தி பத்தொம்பது ரூபா எண்பது பைசாவில் இருந்து மார்க்கெட் அப்ட்ரெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் ஆஃப் ஆஃப் த செக்ஷனாக ஸ்டாப் ஆஃப் ஆஃப் ஹவர்ஸாக வச்சு வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணிக்கோங்க ரிலையன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ரிலையன்ஸ் இப்போ பொறுத்த வர இரநூ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சு ரூபாய் அப்படி இன்னைக்கு பிரேக் அவுட் பண்ணாமல் இருந்துருச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கும் ப்ரோ ஆனால் வந்துட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாலு பதிமூ பண பதினாலு ரூபா ஐம்பது பைசா வர வந்து மார்க்கெட் இப்போ பா ஒரு பொஷன் போயிருக்கு ஸோ அந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷன் நடந்திருக்கனால ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வர வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்து ரூபா வர வந்தால் மட்டும் தான் இப்போ மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆரஐஏல பொறுத்தவரை இல்லை ஆரஐஏல நியூ பொசிஷன் மேக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வெயிட் பண்ணியே பை பண்ணலாம் ப்ரோ இப்போ வந்துட்டு அந்த கம்பெனி சம்மந்தமாக வந்துட்டு டீலிங் இதெல்லாம் வந்துட்டு பெரிய ட்ராப்பில் இருந்தது ஸோ அந்த செக்ஷனால தான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு ரூபா அப்படிங்கிற செக்ஷனோட முடிஞ்சிருக்கு இருந்த பட்சத்தில் அந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷன் நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்து ரூபா வர டவுன் டவுன் செக்ஷன் ரிட்டன் மிட் ஆஃப் த செஷன் அந்த கேப் அப்போ ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து டவுன் செஷன் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த கேப் அப்போ ஃபில் பண்ணதோட மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா பை பண்ணலாம்
ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேல மார்க்கெட் மூவ் ஆனா மட்டும்தான் பை பண்ணணும் இல்லைன்னா பை பண்ணக்கூடாது ஷார்ட் போறதா இருந்தா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஆறு ரூபாய் எண்பது பைசா கீழே மார்க்கெட் மூவ் ஆனாலே வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் முடியும் நாளை விட மார்க்கெட்ல இன்ட்ராடை பண்றதா இருந்தா ஷெல் ஆப்ஷன் போறதா இருந்தா இந்தியா புல்ஸ் ஐபிஓ பை பண்ணலாமா இந்தியா இந்தியா புல்ஸ் இப்போ பை பண்ணலாமா வா ஐபிஓ வேணா பயந்துட்டேன் ப்ரோ ஏற்கனவே மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது மறுபடியும் ஐபிஓ வந்துருக்கா இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸை பொறுத்தவரை வெயிட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ முந்நூற்றி பதினாலு இந்த செக்ஷனில் மூமெண்ட்டில் இருக்குது ஸோ என்னோடய செக்ஷனை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் கண்டினியூஸ்லி அப்ட்ரன் போர்ஷன்ஸ் தான் ஒரு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை முன்னூற்றி பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆனால் மட்டும் பைங் ஆப்ஷன் எடுக்க ப்ரோ இல்லைனா வந்து பைங் ஆப்ஷன் எடுக்க வேணாம் இப்போ ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டு இதை பை பண்ணலாமா அப்படின்னா இப்போயும் வந்துட்டு கன்சிடரேஷன் ப்ராசஸ் தான் ப்ரோ இரநூத்தி தொண்ணூறுலேருந்து முந்நூற்றி பத்தொம்பது அப்படிங்கிற செக்ஷன் கன்சிடரேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நியூ பொசிஷன் மேக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி பத்தொம்பது ரூபா ஐம்பது பைசாவுக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும் தான் நியூ பொசிஷன் மேக் இங்கே வந்துட்டு பை பண்ணணும் இல்லைனா பை பண்ணக்கூடாது அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் இந்த ஷேர்ஸை பொறுத்த வர ஸ்லாண்டிங் அப்ட்ரன் போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுது அதே நேரத்தில் இந்த ஷேர்ஸ் முந்நூற்றி பத்தொம்பது ரூபாய் ட்ராக் அவுட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த டார்கெட் வந்துட்டு முந்நூற்றி நாற்பது ரூபா தொண்ணூறு பைசாவாக இருக்கும் ப்ரோ ஸோ அந்த செக்ஷனை பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இன் பிட்வீனில் ஒரு நாள் வந்துட்டு நூறு ரூபாய் எரிச்சில அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட் வர முந்நூற்றி எழுபத்தி ஏழு வார போகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு இந்த கன்ஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்லேயே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுக்கும் அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ முந்நூற்றி அந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் பை பண்ணுங்க இப்போ டாடா மோட்டர்ஸ்ல ஆயிருக்க மாதிரி ஆ ஆச்சு அப்படின்னா மட்டும் பை பண்ணுங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு பை பண்ண வேணாம் அந்த செக்ஷன் அப்ட்ரெண்ட் ஆகி ரிட்டன் டவுன் செக்ஷன் வந்து ரிட்டன் அப்ட்ரெண்ட் ஆகும் அந்த செக்ஷன்ல வந்துட்டு பை பண்ணணும் ஓகே எஸ் பேங்க் ஷேர்ஸ் ஹண்ட்ரட் பீஸ் ஹெட் எஸ் பேங்க் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பீசஸ் வந்துட்டு வாங்கலாம் ப்ரோ எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஹண்ட்ரட் பீசஸ் இல்லை ஒவ்வொரு ஷேராக கூட நீங்கள் வாங்கலாம் அது நீங்கள் வாங்குறதோட பொறுத்து தான் ஸோ அதோட ஆவரேஜிங் செக்ஷனை வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி மெயின்டைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது இன்றைக்கி நாற்பத்தாறு ரூபாயில் இருக்குது நாளைக்கு நாற்பத்தெட்டு ரூபாய் இருக்கும்போது இன்றைக்கி நூறு ஷேர்ஸ் நாளைக்கு நூறு ஷேர்ஸ் இல்லை வந்துட்டு மறுபடியும் டவுன் செக்ஷன் வந்தக்கப்பட்ட நூறு ஷேர்ஸ் வாங்க போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் ப்ராஃபிட்டபுளாக எப்படி புக் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நீங்கள் இன்றைக்கி நாற்பத்தாறு ரூபா வாங்குறனா நாற்பத்தி எட்டு ரூபா போனோடனே நான் பை பண்ணேன் அப்படின்னாலும் நாற்பத்தி ஏழு ரூபாவில் ஆவரேஜ் வரும் மறுநாள் செக்ஷனா ஐம்பது ரூபா ரிஸ்கபுளாக தான் வச்சு ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அப்படிதான் வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்போதான் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் விடையாக வந்துட்டு வெளியே வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் நீங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பீசஸா கூட வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு வாங்கலாம் ப்ரோ ரிலையன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ரிலையன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷன் தான் இப்போதைக்கு ரிட்டன் வந்துட்டு ஒரு அப்ரெண்டுக்குரிய வாய்ப்பு வந்துட்டு அவங்க இப்போ போடுற அந்த மீட்டிங்ஸ் இதை பொறுத்து தான் இருக்கு ஸோ பெரிய இம்பேக்டிங் நியூஸஸ் எதுவும் வெளியே வரல அப்படிங்கிறதுனால தான் இப்போ மார்க்கெட் வந்துட்டு ஏற்கனவே இருந்த சென்டிமெண்டல் வைஸ் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் போர்ஷனில் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் வந்ததுனால அது டவுன் டவுன்லேயே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் இல்லை ஸோ அரமுக்கா அரமுக்க அந்த டீலிங்ஸ் வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணதுனால தான் இப்போ இந்த பெரிய இம்பேக்ட் ஸோ நியர்லி ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் அப்டனில் போகிறதுக்கு அதிகமான ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்தவரை லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நியர்லி வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டாக்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலோ அறுபத்தஞ்சோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் பை பண்ணியிருக்கிறது கரெக்டாக கோகுல கிருஷ்ணன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே கரெக்டுங்களா கோகுல கிருஷ்ணன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலோ நாற்பத்தி சம்திங் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தான் எனக்கு மைண்டில் இருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ஓகே நீலே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினஞ்சு பிரேக் அவுட் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் ரிபல் ஸ்டாண்ட் நீங்கள் ஆயிருந்துருக்கும் ப்ரோ டபுள்யூ பேட்டன் மாதிரி இப்போ வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் டபுள் பாட்டம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கும் டபுள் பேட்டன் மாதிரி இல்லை டபுள் பாட்டம் கிரியேட் பண்ணி மார்க்கெட் அப்டன் கொடுத்துருக்கும் ஆனால் அந்த பிரேக் அவுட் செஷன் எனக்கு செல்லிங்
மந்த்லி ஸ்டார்ட் பொறுத்த வரை லாங் டைமுக்கு நாற்பத்தோரு ரூபா பத்து பைசாவுக்கு மேலே மார்க்கெட் மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் ப்ரோ பொசிஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ண நாற்பத்தஞ்சு நாற்பது ரூபா பத்து பைசா நாற்பத்தோரு ரூபா பத்து பைசா இந்த செக்ஷனாக மார்க்கெட் கண்டிப்பாக டச் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் டபுள் பாட்டம் க்ரியேட் ஆகி மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் மார்க்கெட் ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப் ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு இண்டிகேஷனை கொடுக்கும் அந்த இண்டிகேஷனோட கன்ஃபர்மேஷனும் எழுபத்தி எட்டு ரூபாவில் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இன் பிட்வீனில் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு எந்த கன்சிடேஷன் லெவலிங்கும் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆனாலும் மார்க்கெட் கண்டினியூஸ்லி அப் ட்ரெண்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் மார்க்கெட் வந்துட்டு டபிள்யூ பேட்டம் ஃபார்ம் ஆகி அப் ட்ரெண்டுக்குரிய ஒரு போர்ஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணும் இப்போ நியூவாக பை பண்ணுறதா இருந்தால் நாற்பது ரூபா கிட்ட வச்சு தான் பை பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பை பண்ணக்கூடாது அதே நேரத்தில் அந்த நாற்பது ரூபா டவுன் சேஷன் போயிட்டு ரிட்டன் மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆகிறோட இண்டிகேஷன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் இப்போ நாற்பது ரூபாவில் போய் தான் அப் ட்ரெண்ட் ஆனால் மட்டும்தான் ஒரு ஸ்ட்ராங்லி மார்க்கெட் வந்து அப் ட்ரெண்டுக்குரிய ஒரு போர்ஷனை வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணும் ஓகேங்களா ப்ரோ ஓகே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஓகே ப்ரோ கரெக்டு தான் நேற்று பேசியிருந்தோம் எவ்வளோ நாள் ஹோல்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை பொறுத்தவரை டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு இன் பிட்வீன் கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆயிரத்தி இந்த மந்த் ஆகஸ்ட் மந்த்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா இருந்த ஸ்டாக்ஸ் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபா வரை இரநூறுவா வரை டவுன் செக்ஷன் ஆன ஸ்டாக்ஸ் தான் இல்லை இருக்காது அப்படின்னா சொல்ல முடியாது ஸோ மார்க்கெட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ரிட்டன் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி மாதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழாவது மாதத்தில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு வரை டவுன் செக்ஷன் ஆச்சு சேம் இரநூறுபா வரும் டவுன் செக்ஷன் மார்க்கெட் வந்துட்டு கண்டினியூஸ்லி ஒரு அப் ட்ரெண்ட் இந்த இயரோட ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் ஆயிரத்தி நூற்றி ஒம்பது ரூபாவில் இருந்த ஸ்டாக்ஸ் எனக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு ஸோ இன் பிட்வீன் இதில் வந்துட்டு ஒரு லாங் பெரிய அப் ட்ரெண்ட் கிடைக்கும் போது வந்துட்டு நீங்கள் பை பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நேர்லி வந்துட்டு இந்த செக்ஷன் கேப் அப் கேப் அப் கொடுத்து வந்துட்டு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ கண்டினியூஸ்லி அப் ட்ரெண்ட் வந்துட்டு இனிமே தான் நடக்குமே ஒழிய இதுக்கு முன்னாடி நடக்கிறக்கூடிய வாய்ப்பு எப்படி இருந்தாலுமே இதுக்கு முன்னாடி எப்போ கேப் ஆஃப் ஓப்பனிங் இருந்தாலுமே ரிட்டன் அதை வந்துட்டு மார்க்கெட் ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணி அதை விட கீழே இறங்கி ரிட்டன் அப்ரெண்ட் கொடுத்துருக்கும் இப்போ அந்த செக்ஷன் நான் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்தொம்பது எட்டுக்கு அப்புறம் பத்தொம்பது எட்டு பதிமூணு எட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ஒரு கேப் ஆஃப் ஓப்பனில் ஓப்பன் ஆயிருக்கும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா வரை இமீடியட்டாக ஒரு அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் அந்த கேப் ஆஃப் ஃபில் பண்ணிட்டு தான் மறுபடியும் மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஸ்டி அப் ட்ரெண்ட் சேம் கண்டிஷன் வந்துட்டு இப்போ மார்க்கெட் வந்துட்டு ஃபிட் பண்ணியிருக்கு நேர்லி ஸ்லோ டவுன் ஆனாலும் ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பது ரூபா எழுபத்தொம்பது ரூபா ஒரு டவுன் செக்ஷன் ஆனாலுமே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து கண்டி கண்டினியூஸாக ஸ்ட்ராங்லி பண்டமெண்டல் பேஸில் அப் ட்ரெண்ட் ஆகும் நேரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வெறும் ஐநூற்றி இருபத்தோரு ரூபா இருந்த ஸ்டாக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு இயர் அண்ட் இயரில் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது மொத்தம் வந்துட்டு ரெண்டு இயர் மூணு இயரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா மடங்கு வந்துட்டு ஆயிரம் ரூபா மடங்கு அப் ட்ரெண்டில் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் ஸோ நீங்களே வந்துட்டு இந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணலாம் ப்ரூ ஓகே ஐ ஹவ் ஹண்ட்ரட் கொண்ட் தௌசண்ட் குவான்டிட்டி அட் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி ப்ரோ மார்க்கெட் வந்து நாற்பது ரூபா போய் தான் ப்ரோ அப் ட்ரெண்டில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி நாற்பது ரூபா போச்சு அப்படின்னா உங்களால் ஆவரேஜ் பண்ண முடியும்னா அந்த நாற்பது ரூபாவில் வச்சு ஒரு ஆவரேஜ் தட்டி விட்ருங்க ப்ரோ ஆவரேஜ் பண்ண முடியும் ஆவரேஜ் பண்ணுறக்கூடிய அமௌண்ட் உங்கள் கையில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு தட்டி விட்டுக்கலாம் ஓகே ஓகே என்னை பொறுத்த வரை ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிட்டன் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபா வந்தாலும் சரி ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கீழே வந்தாலும் சரி இது பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ எஸ் பேங்க் ஐ ஹவ் தௌசண்ட் குவான்டி அட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ப்ரோ ஹோல்ட் பண்ணலாம் மார்க்கெட் ரிவர்ஸ்மெண்ட் ஆகக்கூடிய போர்ஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஃபார்ம் பண்ணும் கொடுறதுலேயே பேஸ் பண்ணி போகிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இருக்கிற ஃபண்டமெண்டல் இதை வச்சு பார்த்தோம் இப்போ இருக்கிற நியூஸஸ் ஃபண்டமெண்டல் இதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னாலுமே ஷார்ட் பட்டன் வைஸ் அப்புறம் ஃபண்டமெண்டலாக இருக்கிற வந்த நியூஸஸ் இதெல்லாம் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்
அனலைசிங்கில் நான் எனக்கு என்னால் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அந்த ஹெல்ப் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் இதான் வந்துட்டு சேனல் நம்பர் ஓகே க்ளோசிங் டைம் ஓகே ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு டுடே ஒன் ஹவர் இஸ் வெரி வேல்யூபிள் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் டுமாரோ மார்க்கெட் நாளையோட நியூ இயர் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டிவ் பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை வந்துட்டு கெயின் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற வாழ்த்துக்களோடையும் அதே நேரத்தில் அலைஸ் ப்ரூவில் டீம்பேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுறக்கூடிய யூஆர்எல் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு அக்கா அலைஸ் ப்ரூ அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் யூஆர்எல் அப்படிங்கிற மென்ஷனில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் நியர்லி அந்த அந்த யூஆர்எல்லை கிளிக் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நியர்லி அதில் வந்துட்டு என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ஈக்விட்டிக்கும் கம்மாடிட்டிக்கும் தனித்தனி பேமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டிய இருந்துச்சு மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய இருந்துச்சு ஈக்விட்டியில் ஒரு லட்சம் கமாடிட்டி நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா கமாடிட்டிக்கு தனியாக ஒரு லட்சம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க இருந்துச்சு ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும் ஈக்விட்டி மட்டும் பண்ணிவிட்டு கமாடிட்டி நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம் ஸோ கமாடிட்டி வந்துட்டு இப்போ அவ்வளோ இல்லை யார் அதிகபட்சம் பேர் யாருமே பண்ணுறது இல்லை ஸோ நியர்லி வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கமாடிட்டியும் கமாடிட்டியில் கோல்டு சில்வர் குருடாயில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் கேஸ் அப்புறம் அந்த சார்ந்த இன்னும் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூன்றரைக்கு மேலே நைட்டு பதினோரு மணி வரை மார்க்கெட் அந்த மார்க்கெட் மூவ் ஆகும் ஸோ நியர்லி மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் நம்ம மார்க்கெட் ஈக்விட்டி உட்காந்தாலும் மூன்றரைக்கு அப்புறம் வந்துட்டு மார்க்கெட் அந்த இதில் ப்ராஃபிட் லாஸ் இது பண்ணாலும் கமாடிட்டியை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு நம்ம ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணி ரெண்டுமே ஈக்குவலைசேஷன் பண்ணி நம்ம முடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ நியர்லி சிங்கிள் மார்ஜின் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா அலைஸ் ப்ரூவில் அது அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் யூஆர்எல் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு ஸோ அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க சிங்கிள் மார்ஜின் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு ஒரு ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட் இருக்கு ஸோ கமாடிட்டியும் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈக்விட்டியும் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் மூன்று வரை கமாடிட்டி ஈக்விட்டி பார்க்குறோம் அப்படின்னா கமாடிட்டி வந்துட்டு ஆஃப்டர்நூன் செக்ஷன் அந்த ஈக்விட்டி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நேர்லேயே வந்துட்டு ரெண்டையுமே நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அலைஸ் ப்ளூ அக்கௌண்டோட டிமேட் லிங்க் வந்துட்டு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறக்கூடிய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுல என்ன ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே நிறைய வடியில் பேசிட்டோம் ஸோ கண்டினியூஸ்டே அந்த சப்போர்ட்டையும் உங்கள்கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்குறோம் உங்களுடைய ஆதரவு எப்பொழுதுமே எங்களுக்கு தேவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம மாதிரி நீங்கள் கிடைச்சி சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கன் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்க லேட்டஸ் ப்ளூஸ் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் டேரெக்டாக வந்துடும் அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் அதே நேரத்தில் சேஃப்டியாக வந்து நியூயர்க் கொண்டாடுங்க பார்ட்டி எதுனாலும் சரி அளவோடு இருக்கிறது வந்துட்டு எப்பயுமே ஒரு நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும் ஸோ நியர்லி அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நாளையோட மார்னிங் செஷன் நியூயரோட மொதல் ட்ரெயின் செஷனில் காலையில் பத்தரையிலேருந்து பதினோரு மணி இன்னையோட செஷன் வந்துட்டு மார்னிங் செஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினொன்றரைக்கு மேலே தான் வர மாதிரி இருந்தது ஸோ அது நிர்மாசித்தனமனோட ப்ரெஸ் மீட்டிங் எந்த ஹவர்ஸில் வரும் அப்படிங்கிறதோட கன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் மாட்டிங்க லைவ் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ நேரில் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை பத்தரையிலேருந்து பதினோரு மணிக்குள்ளேயே வந்துட்டு லைவ் செக்ஷன் வந்துடுவோம் ஸோ அந்த இதில் உங்களுக்கு அந்த இதில் கொஷின்ஸ் கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் அந்த இதில் செக்ஷன்லேயும் எங்களால் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணி தர முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் அனலைஸ் பண்ணி கண்டிப்பான முறையில் தருவோம் அப்படிங்கிறதா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம மாதிரி டேட் எங்கள் கிடச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் ஐக்கன் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்களோட சப்ஸ் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் டேரெக்டாக வந்துடும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் உங்களுடைய ஆதரவு எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தேவை மிக்க நன்றி